Für den kommenden Sommer haben sich die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern viel vorgenommen. Intendantin Dr. Ursula Haselböck kündigte am vergangenen Donnerstag 141 Konzerte an 60 Orten an. Vom 18. Juni bis 18. September werden sich neben Klassikkonzerten auch andere Musikformen im Programm finden. Erstmals trägt dieses maßgeblich Haselböcks Handschrift. Es mir besonders wichtig, das Altbewährte und das, was gut funktioniert hat, einfach beizubelassen und ein bisschen neu auszuschmücken, aber natürlich auch so ein bisschen meine persönliche Handschrift hineinzubringen, weil das ist ja natürlich immer der Traum jedes Programmgestalters, sich da selbst ein bisschen austoben zu können. Deswegen freue ich mich sehr, dass genau die altbewährten Formate, auch wie die großen Redefin-Konzerte, die Presserien, Residenz-Konzerte und so weiter beibehalten wurden, aber ich zum Beispiel mit nicht ganz klassisch und den Grenzgängen und so weiter da auch ein paar neue Akzente setzen konnte. Preisträger des Festspielsommers 2022 ist der Österreicher Emanuel Czeknavorian. Der 26-jährige gebürtige Wiener wird als Violonist und Dirigent 24 Konzerte prägen, darunter auch ein ganz besonderes Mozart-Wochenende in Ulrichshusen. Genau, das spielt ein besonderes Instrument, eine besondere Rolle, und zwar die Mozart-Geige. Also die Geige, die Wolfgang Amadeus Mozart selbst in Konzerten gespielt hat, reist erstmalig hier in den Norden. Emanuel Czeknavorin kennt das Instrument gut. Als Österreicher hat er öfter die Möglichkeit gehabt, sie in Österreich zu spielen. Aber dass die Geige jetzt in seiner Residenz hier in den Norden kommt, ist doch etwas ganz Besonderes. Und ja, alle haben drei Tage lang in Ulrichshusen die Gelegenheit, diesem Instrument ganz nahe zu kommen und sie vor allem in den verschiedensten Formationen zu hören. Und das ist schon sehr besonders. Und wir sind, glaube ich, beide, Emanuel und ich, sehr stolz, dass wir das auch geschafft haben, weil da hat es schon ein paar persönliche Gespräche und so weiter bedarf, dass die, dass die Geige dieses wertvolle Instrument auch wirklich hier nach Mecklenburg-Vorpommern reisen darf. Das Instrument wurde 1764 von Pietro Antonio Dalla Costa gebaut und ist im Besitz der Stiftung Mozarteum in Salzburg. Es ist unglaublich, aber war die Geige, die Mozart selbst gespielt hat, kommt nach Mecklenburg-Vorpommern und ich darf sie spielen. Das ist wirklich unglaublich. Ich spiele ja dieses Instrument seit 2017. Aber allein der Gedanke, dass man als, als Musiker ein Objekt in den Händen hält, was einst der große Wolfgang Amadeus Mozart auch berührt hat, das ist unglaublich und deshalb auch das ist... Ein, ein ganz besonderer ja, Schwerpunkt. 2017 nahm Czech Navorian erstmals an den Festspielen MV teil, damals mit dem Pianisten Maximilian Kromer. Gemeinsam erhielten sie den Ensemblepreis des Festivals.